নমস্কার বন্ধুরা আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রি ইউটিউব চ্যানেল কেডিআর প্লাস বন্ধুরা গতকাল আমরা পশ্চিমবঙ্গ জেল পুলিশের অফিসিয়াল নোটিফিকেশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম কিন্তু দেখ সেখানে কিন্তু শূন্য পদ ছিল না এবং এক্সাম সিলেবাস ছিল না এবং আপনাদের হাইট কত লাগবে সেটাও কিন্তু ছিল না তো আজকে কিন্তু সকাল সকাল ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কিন্তু এটি পাবলিশ হয়ে গেছে অনস্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অফিসিয়াল নোটিফিকেশন এখানে শূন্য পদ নিয়ে আলোচনা করব আপনাদের হাইট ওয়েট কত লাগবে সেই সমস্ত কিছু নিয়ে আলোচনা করবো এবং সিলেবাস কী থাকবে সেই সমস্ত কিছু নিয়ে থাকবে আলোচনা তার ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে করবো একটা ছোট্ট অনুরোধ আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল এখানে অবশ্যই প্রেস করুন তো বন্ধুরা আসুন আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি অফিসিয়াল নোটিফিকেশন আপনারা স্যালারি দেখতে পাচ্ছেন পে স্কেল পাঁচ হাজার চারশো থেকে পঁচিশ হাজার দুশো টাকা গ্রেড পে থাকবে ছাব্বিশশো টাকা এখানে আপনারা আপনারা শূন্য পদ দেখতে পাচ্ছেন ভ্যাকেন্সি ভ্যাকেন্সি দেখে নিন মেলদের জন্য অর্থাৎ ছেলেদের জন্য রয়েছে ছশো পঁচানব্বইটি এবং ফিমেলদের জন্য একশো একুশটি টোটাল কিন্তু শূন্য পদ আটশো ষোলোটি তো বন্ধুরা আমি আগেই দুঃখিত ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ এটি খুব সকাল সকাল বানাচ্ছে তাই একটু ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ হতে পারে তার জন্য দুঃখিত তো বন্ধুরা দেখুন আনরিজার্ভদের জন্য ছেলেদের জন্য রয়েছে মেলদের জন্য দুশো চৌত্রিশটি ফিমেলদের জন্য চল্লিশটি টোটাল দুশো চুয়াত্তরটি আনরিজার্ভদের জন্য তো বন্ধুরা আপনারা একটু দেখে নেবেন অনস্ক্রিনে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন টোটাল আটশো ষোলোটি শূন্যবাদ রয়েছে যেখানে ফিমেলদের জন্য একশো একুশটি এবং মেলদের জন্য ছশো পঁচানব্বইটি তারপর বন্ধুরা আপনাদের এলিজিবিলিটি আপনাদের বলেই দিয়েছে আপনাদের এজ হতে হবে আঠেরো থেকে সাতাশ বছরের মধ্যে যেটা দরকার সেটা আমি বলে দিচ্ছি আপনাদের মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড হাইট কি হতে হবে দেখুন দেখুন বন্ধুরা এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনটা আগে বলে নিই এখানে আপনাদের মাধ্যমিক পাস বলেছে এবং কম্পিউটার যে সার্টিফিকেট সেখানে অনেকে কমেন্ট করছে আমার এই সার্টিফিকেট নেই এই সার্টিফিকেট নেই কিন্তু এখানে কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশনের হতে হবে অথবা ইউথ কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের হতে হবে এই দুটো সার্টিফিকেটের মধ্যে যদি একটাও না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি আবেদন করতে পারবেন না এখানে কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলা রয়েছে তো বন্ধুরা ইউথ কম্পিউটার সেন্টার অর্থাৎ যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অনেকে অনেকেই কিন্তু যুবতে ঢোকে বা অনেকেই কিন্তু অন্যান্য কোনো সেন্টারে গিয়ে ঢোকে মাধ্যমিক পাস করার পর মানে অনেকে কম্পিউটার শেখার জন্য ঢোকে তো যারা যারা যুব থেকে করেছেন তাদের জন্য গুড নিউজ আপনারা আবেদন করতে পারবেন এবং যারা যুব থেকে করেননি অর্থাৎ ইউথ থেকে করেননি তারা কিন্তু আবেদন করতে পারবেন না আপনাদের বলেই দিয়েছে এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্টের হতে হবে বা ইউথ কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টারের সার্টিফিকেট হতে হবে তারপর বন্ধুরা এখানে দেখে নিন আপনাদের হাইট কত হতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনস্ক্রিনে মিনিমাম ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড তো বন্ধুরা আর একটি খুশির খবর এখানে কিন্তু কোনো প্রিলিমিনারি এক্সাম হবে না ডাইরেক্ট এক্সাম হবে তো দেখুন আমি আপনাদের সমস্ত কিছু নিয়ে আলোচনাটি থাকবে দেখুন মিনিমাম ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফর ওয়ার্ডার ওয়ার্ডার মানে এখানে ফিমেলদের সরি ওয়ার্ডার মানে এখানে মেলদের কথা বলা হয়েছে ছেলেদের কথা বলা হয়েছে এবং ফিমেল ওয়ার্ডার অর্থাৎ এখানে মহিলাদের কথা বলা হয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন ক্যান্ডিডেটস অফ অল ক্যাটাগরিস অর্থাৎ এখানে আনরিজার্ভ এবং ইউআর ক্যাটাগরিরা পড়বে এর মধ্যে অর্থাৎ আনরিজার্ভ এবং ইউআরদের কী চেয়েছে দেখুন হাইট হতে হবে একশো ষাটষট্টি সেমি ওয়ান সিক্সটি সেভেন চেস্ট হতে হবে সেভেন্টি এইট সেমি এবং ফুলিয়ে পাঁচ সেমি ফলাতে হবে অর্থাৎ এইটটি থ্রি সেমি হতে হবে এবং আপনাদের ওয়েট কিন্তু হাইটের সাথে সামঞ্জস্য হতে হবে তো হাইট ওয়েটের লিস্ট কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন গোর্খাস গারোয়ালিস এবং রাজবংশী শিডিউল ট্রাইবস আপনারাও যদি গোর্খা গারোয়ালিস বা এসটি হয়ে থাকেন বা রাজবংশী হয়ে থাকেন আপনাদের একশো ষাট সেমি আপনাদের হাইট হতে হবে এবং আপনাদের চেস্ট হতে হবে ছিয়াত্তর সেমি অর্থাৎ সেভেন্টি সিক্স সেমি এবং ফুলিয়ে পাঁচ সেমি বাড়াতে হবে এবং এবং আপনাদের হাইটের সাথে ওয়েট কিন্তু সামঞ্জস্য থাকতে হবে বন্ধুরা এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফর ফিমেল ওয়ার্ডার ফিমেলদের ক্ষেত্রে কত হতে হবে আপনারা দেখে নিন ফিমেলদের ক্ষেত্রে আপনারা যদি আনরিজার্ভ বা ওবিসি ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকেন আপনাদের হাইট হতে হবে ওয়ান সিক্সটি একশো ষাট সেমি এবং এখানে কিন্তু চেস্টের কোনো ব্যাপার নেই এবং এখানে কিন্তু আপনাদের হাইটের সাথে ওয়েটটা সামঞ্জস্য সামঞ্জস্য হতে হবে এবং আপনাদের গোর্খা গারোয়ালিস রাজবংশী এবং শিডিউল ট্রাইবস এখানে আপনাদের একশো বাহান্ন সেমি হতে হবে আপনাদের হাইট এবং আপনাদের হাইটের সাথে ওয়েট সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাইটের সাথে ওয়েট আপনাদের যদি একশো ষাট সেমি হাইট হয়ে থাকে
পঞ্চান্ন থেকে উনসত্তর কেজির মধ্যে এবং মহিলাদের হতে হবে একান্ন থেকে পঁয়ষট্টি কেজির মধ্যে এবং আপনারা আপনাদের যদি একশো সত্তর সেমি হয়ে থাকে হাইট তাহলে আপনাদের ওজন হতে হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে আটান্ন থেকে তিয়াত্তর কেজির মধ্যে এবং মহিলাদের হতে হবে তেপ্পান্ন থেকে সাতষট্টি কেজির মধ্যে দেখুন এখানে পরিষ্কারভাবে সমস্ত কিছু বলে দিয়েছে যেখানে আপনাদের কোনো অসুবিধা হবে না আশা করছি আপনাদের ভালো মতো বোঝাতে পারলাম তারপর দেখুন এখানে মেথড অফ রিক্রুটমেন্ট এখানে কোনো প্রিলিমিনারি এক্সাম হবে না ডাইরেক্ট কিন্তু এখানে এক্সাম হবে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি সবার প্রথমে হবে কম্পিটিটিভ রিটেন এক্সামিনেশন নব্বই নম্বরের কিন্তু একটি রিটেন এক্সামিনেশন হবে দেখুন এখানে এক ঘন্টা থাকবে সময় দেখুন এক্সামিনেশন ডিউরেশন কিন্তু থাকবে এক ঘন্টা এখানে কিন্তু আপনারা থ্রি ল্যাঙ্গুয়েজ পেয়ে যাবেন ইংলিশ বেঙ্গলি এবং নেপালি অর্থাৎ বাংলাতেও কিন্তু আপনারা এক্সাম দিতে পারবেন এখানে আপনারা সিলেবাস কী কী থাকবে দেখুন জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড জেনারেল নলেজ থেকে পঁচিশ নম্বর থাকবে ইংলিশ থেকে পঁচিশ নম্বর থাকবে এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্স অর্থাৎ মাধ্যমিক স্ট্যান্ডার্ডের অঙ্ক থাকবে কুড়ি নম্বরের রিজনিং থাকবে দশ নম্বরে এবং কম্পিউটার থাকবে দশ নম্বরে এখানে কিন্তু কম্পিউটার সার্টিফিকেট চেয়েছে তার জন্য কম্পিউটারেরও কিন্তু ওপর দশ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে এই নিয়ে টোটাল কিন্তু নব্বই নম্বরের এক্সাম হবে এবং নেগেটিভ মার্কিং রয়েছে নেগেটিভ নেগেটিভ মার্কিং হলো ওয়ান ফোর্থ অর্থাৎ প্রতি চারটি ভুল উত্তরের জন্য এক নম্বর করে কাটা যাবে অর্থাৎ প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য জিরো করে কাটা যাবে তো প্রতিটি ভুল প্রতি চারটি ভুল উত্তরের জন্য এক নম্বর করে কাটা যাবে এই এই কম্পিটিটিভ রিটেন এক্সামিনেশনে যদি আপনারা পাস করে যান তাহলে আপনারা ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট টেস্ট এবং ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্টের জন্য ডাক পাবেন অর্থাৎ আপনারা পিইটি এবং পিএমটির জন্য ডাক পাবেন তো ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট টেস্ট আগে কি করা হবে আগে আপনাদের হাইট ওয়েটটা মাপা হবে তো আপনাদের হাইট আপনারা দেখে নিলেন কত হতে হবে এবং সেই হাইটের সামঞ্জস্যপূর্ণ আপনাদের ওয়েট কত হতে হবে সেটা আপনাদের আমি দেখিয়ে দিলাম তো সে সেটা মাপা হবে সেটা যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে আপনাদের ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্টের জন্য ডাকা হবে অর্থাৎ সেদিনই হয়ে যাবে এই সমস্ত প্রসেস এবং ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্টে আপনাদের দৌড় হবে অর্থাৎ যেটাকে রান বলে ফল ফর ওয়ার্ডার অর্থাৎ ছেলেদের ক্ষেত্রে আপনাদের ষোলোশো মিটার দৌড়তে হবে ছ মিনিট তিরিশ সেকেন্ডে তো যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল কনস্টেবলে হয়ে থাকে ছেলেদের ক্ষেত্রে সাড়ে ছয় মিনিটে ছয় মিনিট তিরিশ সেকেন্ডে ষোলোশো মিটার দৌড় হবে তারপর ফিমেলদের ক্ষেত্রে দৌড় হবে চারশো মিটার এবং সেটা কিন্তু এক মিনিট পঞ্চাশ সেকেন্ডে তো এক মিনিট পঞ্চাশ সেকেন্ডে চারশো মিটার দৌড় কিন্তু মেয়েদের হবে এখানে যদি আপনারা পাস করে যান তাহলে কিন্তু আপনাদের জন্য ইন্টারভিউ রয়েছে ইন্টারভিউ হবে দশ নম্বরের তো কম্পিটিটিভ রিটেন এক্সাম হবে নব্বই নম্বরের এবং ইন্টারভিউ হবে দশ নম্বরের এই টোটাল একশো নম্বর মিলে কিন্তু আপনাদের মেরিট লিস্টটি প্রকাশ হবে দেখুন অন দ্য বেসিস অফ দ্য মার্কস অপটেন্ড ইন দ্য কম্পিটিটিভ রিটেন এক্সামিনেশন অর্থাৎ নব্বই মার্কস অ্যান্ড দ্য ইন্টারভিউ অর্থাৎ দশ মার্কস এই একশো নম্বর মিলে কিন্তু আপনাদের ফাইনাল মেরিট লিস্টটি প্রকাশ হবে দেখুন মেরিট লিস্ট অব এ মেরিট লিস্ট অব দ্য প্রফেশনালি সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা সমস্ত কিছু নিয়ে আলোচনা করে দিলাম এখানে তারপর আপনাদের ভেরিফিকেশন হবে মেডিকেল এক্সামিনেশন হবে তো বন্ধুরা এখানে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন ফিস কত লাগবে অ্যাপ্লিকেশন ফিস লাগবে অল ক্যাটাগরিজ এক্সেপ্ট অর্থাৎ এখানে যদি আপনারা ইউআর এবং ওবিসি ক্যান্ডিডেট হয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনাদের দুশো টাকা আবেদন ফি লাগবে এবং প্রসেসিং ফি কুড়ি টাকা অর্থাৎ টোটাল কিন্তু দুশো কুড়ি টাকা লাগবে এবং আপনাদের যদি এসসি এসটি হয়ে থাকেন আপনাদের কিন্তু আবেদন ফি লাগবে না অর্থাৎ প্রসেসিং ফি লাগবে অনলি কুড়ি টাকা তো আপনারা এসসি এসটি হয়ে থাকলে আপনাদের আবেদন ফি লাগবে কুড়ি টাকা এবং আপনারা যদি ইউআর এবং ওবিসি হয়ে থাকেন আপনাদের লাগবে কিন্তু দুশো কুড়ি টাকা তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের আলোচনা তো আপনারা কিন্তু আবেদন শুরু হয়ে গেছে আজকে থেকে অর্থাৎ আজকে থেকে আবেদন করতে পারবেন এবং আবেদন কিন্তু লাস্ট দিন কিন্তু চোদ্দোই মার্চ আপনার গতকাল কিন্তু আলোচনা করে দিয়েছি ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন আমাদের চ্যানেলটিকে যারা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তো বন্ধুরা আজকের জন্য এই পর্যন্তই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ